বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ খ্রিস্টীয় বারোশো সাল থেকে পরবর্তী প্রায় দেড়শো বছর বাংলা সাহিত্যের কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন না পাওয়ায় ঐতিহাসিকগণ ওই সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন এই হিসেবে বারোশো সাল থেকে তেরোশো পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত মোট দেড়শো বছর হল অন্ধকার বা তমসার যুগ সৈয়দ আলী আহসান এই সময়কালকে প্রায় শূন্যতার যুগ বলে উল্লেখ করেছেন তুর্কি আক্রমণকারীদের ভয়ে বৌদ্ধ কবিগণ বঙ্গদেশ থেকে নেপালে শরণার্থী হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয় এ কারণে বাংলা সাহিত্য জগতে শূন্যতা দেখা দেয় তুর্কি শাসকদের সময়কালকে অন্ধকার যুগ বলা হয়ে থাকে চর্যাপদ বা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মতো সাহিত্য গুণ সম্পন্ন বাংলা রচনা পাওয়া না গেলেও অনেক ঐতিহাসিক অন্ধকার যুগের ধারণাটিকে অস্বীকার করেন তারা বারোশো এক সাল থেকে আঠারোশো সাল পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ হিসেবেই বিবেচনা করে থাকেন রামাই পণ্ডিত রচিত শূন্য পুরাণ এবং কলিমা জালাল বা নিরঞ্জনের রুম্মা ডাক ও খনার বচন হলায়ুধ মিশ্রের শেখ শুভদয়ার অন্তর্গত পীর মাহাত্ম জ্ঞাপক বাংলা আর্যা বা গান প্রভৃতি এ সময়ের বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির নমুনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য এ অংশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বারোশো এক থেকে তেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়ে থাকে মধ্যযুগীয় কাব্যধারার প্রধান ধারা চারটি শূন্য পুরাণ রচনা করেছেন রামাই পণ্ডিত তুর্কি শাসকদের সময় বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ রচিত হয় বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মধ্যে দিয়েই অন্ধকার যুগ শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয় মধ্যযুগের সাহিত্য ধারা ছিল ধর্মনির্ভর বারোশো চার সালে বক্তিয়ার খলজি বাংলা আক্রমণ করেন 